Hallo und herzlich willkommen zum Mattings Warentest. Heute wollen wir uns zwei Zubehör-Dinge fürs iPhone ansehen und zwar einen Tester für Alkohol und ähm, ein paar 3D-Folien, die 3D-Bilder auf das Display zaubern sollen. Der 40 Euro teure Alkoholtester wird hier unten als iPhone angesteckt. Nun kann ich wegen meiner überaus verantwortungsvollen Tätigkeit das Ganze natürlich nicht selbst ausprobieren. Dafür haben wir uns zwei Probandinnen geholt, die Steffi und die Debbie. Da das Gerät den Atemalkohol misst, muss man nicht lange warten, bis das Ganze im Blut ist, sondern können sofort losmessen, jetzt nach dem zweiten Glas. Die Easy 3D Folie verspricht, ähm, dreidimensionale Bilder auf das iPhone Display zu zaubern. Dazu muss man sie allerdings erstmal auf das Handy aufkleben. Das Aufkleben der Folie ist nicht ganz so trivial, weil sie einerseits genau ausgerichtet sein muss, andererseits sollen natürlich auch keine Blasen mehr darunter liegen. Das ist mir jetzt noch nicht optimal gelungen, aber trotzdem sieht man den 3D-Effekt recht gut. Die Kamera kann ihn allerdings nicht einfangen, weil, weil sie natürlich keine 3D-Bilder zeigen kann. Was man aber sieht, ist dieser Wackeleffekt, der beim Hin- und Herdrehen auftaucht. Der deutet darauf hin schon, wie das Ganze funktioniert, nämlich die Folie ist in so kleine senkrechte Streifen aufgeteilt, die einzelne Bilder auf das linke und das rechte Auge verteilen. Die Folie allein wäre natürlich ein bisschen langweilig, deshalb gibt es auch noch ein paar Anwendungen dazu. Momentan gibt es genau drei Apps, die das Ganze benutzen. Da hätten wir zum einen die Picasso Cam, dann Picasso Movie, ist klar, zeigt Film an und den Pic 3D 2 Player, der unter anderem auch 3D-Filme aus dem Internet anzeigt. Die Picasso Cam ist im Grunde die nützlichste App, denn damit kann man selbst 3D-Fotos erstellen. Die nimmt zwei Bilder aus verschiedenen Perspektiven auf und fügt die dann automatisch zu einem 3D-Foto zusammen. Das sind beides zwei interessante Spielzeuge mit 40 Euro jeweils, allerdings nicht billig. Nachteil der Folie ist, dass sie dauerhaft drauf bleiben muss. Wenn man sie entfernt, klebt sie anschließend wahrscheinlich nicht mehr. Das würde ja gar nicht so sehr stören, wenn nicht dadurch die Bildschirmhelligkeit des Displays deutlich abnehmen würde. Der Alkoholtester wiederum nutzt eigentlich die Fähigkeiten des iPhones überhaupt nicht. Der benutzt es nur als Stromquelle. Insofern ist er eigentlich ein bisschen langweilig, denn da hätte es eine Batterie ja genauso getan. 